各位，终于从台湾回来了啊！我看我再不回来的话，王俊潘就要破产了啊！上个礼拜我都在台湾活动啊，王俊潘没有正常更新啊，播放的都是我们前一段时期在福岛拍摄的系列影片啊。这些节目的播放量可以说是惨不忍睹啊，高的呢也就是十万左右，低的只有五六万啊。这六期节目的播放量加起来，大概可能只相当于我们王俊潘平时一期节目的播放量，看得我心如刀绞啊！其实从我个人角度来讲啊，我还是蛮喜欢《辅导这个系列节目的。最重要的原因啊，就是到了新闻现场，因为有些信息你不到新闻现场，你完全没办法想象。你就比如说那些无人区里的那些房子，门户洞开都被小偷洗劫一空啊，我在演播室里头是完全没办法想象的。所以我现场看到的时候啊，也备受震撼啊。还有一个，你到了新闻现场之后，你就会接触不同的人。不管是中国人还是日本人啊，他们的命运、他们的家乡、他们自己的情感啊，很容易就打动你。我一直讲啊，就是宏观叙述的逻辑啊，跟这种微观之间的区别啊，就在于一个又一个活生生的人。所以我对网上那些宏观的争议啊，到了现场之后啊，我为什么没有在那条路上啊一直往前走？我就在于我认为，记住这一个又一个活生生的人的命运啊，他们自己的所思所想。其实啊，就会把那些所谓宏大叙事的逻辑所解构，人也更容易被共情啊。但非常可惜的是，就是这一类节目在 YouTube 上的播放量就是非常低啊。如果我们一直做这些节目，没办法生存啊。所以呢，我们还得回来老老实实做王剧拍案。这就像人吃饭一样啊，吃饭是为了满足自己能活下去，吃菜是为了满足自己的这种口味啊。今后这种节目呢，我还会做。但是呢，也会有节奏啊，就是说我们做一段时期的王剧拍案，我们会出去走走看一看，再走走看看回来，还得老老实实来做王剧拍案啊。到台湾觉得还是挺亲切的，因为到处听的都是中文，给人感觉好像确确实实回到内地的感觉，某一个城市。今天啊，我来讲一讲啊，过去一个礼拜我去台湾的所见所闻、所思所想啊。因为去台湾这件事情，我已经谋划很久了啊。因为作为一个大陆的新闻人，对台湾一直都有比较强烈的兴趣啊。因为台湾从上个世纪九十年代开始搞民主化改革、搞大选嘛，每一次选举的时候，我们作为大陆的新闻人，总是通过各种途径去观察、去看。虽然我们自己没有选举权啊，大陆也不能进行民主化选举，但总感觉。台湾的民主化啊，实际上是在给大陆做一个样板，所以呢非常关心啊。另外一个方面就是海峡两岸实际上已经分割了有七十年啊，台湾社会保留了没有经过大陆一九四九年以后的那种社会化改造，所以呢这一部分它那原始的样貌啊，对大陆的这些人来说也有很大的吸引力。所以呢我就很早就筹划能够去台湾做采访啊，但是啊。去台湾做采访，作为一个拿大陆护照的人呢、啊，困难重重。你就比如说，台湾也有一个媒体签证啊，但是媒体签证对于拿大陆护照的人来说几乎不可能。不光是像我们这种 YouTuber 啊，就我了解啊，有些在海外媒体工作的拿大陆护照的人也曾经申请过，没有一个申请成功的。所以要想以媒体的身份去台湾，实际上是几乎是这条路走不通。那剩下的这条路。就只能剩下走观光的通道了，但是过去三年啊，因为疫情嘛，海峡两岸之间互相就把这个观光的通道给关闭了啊，所以你想用观光的途径去台湾也不可能了。虽然说疫情现在已经结束了啊，但是海峡两岸之间互相开放观光，也好像也没有恢复啊。一直到今天的九月一号，台湾终于开放了第三地啊，赴台湾旅游观光这么一个通道。所谓的第三地，就是说你拿中国大陆护照。但是你在海外呢，又有长期居留的资格，那你就可以申请去台湾去观光了。所以呢，从今年九月份开始呢，我就开始申请去台湾的观光。但这里又有一个问题啊，就是说我们这个团队中间只有我一个人符合这个要求，就是我在海外已经生活了一年以上，而如果你要是在海外工作生活不到一年的，这条通道还是不能开放。但不管怎么说吧，就今年十月份的时候，我终于拿到了赴台湾的观光通。观光签证啊，所以就上个礼拜的时候，我就去了一趟台湾。其实我去台湾主要想做哪几件事情呢？
我觉得最重要的一点，大家都知道，今年台湾是大选嘛，明年一月份要投票。四年前韩国瑜跟蔡英文选举的时候，我就去了。当时呢，大陆其实已经关闭了台湾自由行这个通道啊，我就搞了一个什么医美签证嘛，就是到台湾去做体检啊，就是到了台湾之后找一个医院啊，他给我抽一管血，然后呢，我就可以在台湾当啊、呃、待十五天啊。其实那管血也没检查什么身体，大家都知道啊。其实就是，在观光通道关闭之后啊，采取的一个绕道而行的这么一个通道而已啊。所以四年前的这场大选呢，我全程是观察下来的，蔡英文跟韩国瑜的造势晚会啊，包括投票现场啊，我都看了。韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜，韩国瑜，台北回到海达格兰大道上，这一路。不管在台湾的任何的角落，你们对我喊每一声“总统加油”，我都听到了。加油！这短短的四个字，其实承载了大家对台湾的未来深刻的期待。你们都叫我台湾队长，现在台湾队长。要向所有的台湾队友发出任务讯号。明天上午八点到下午四点，所有的人都出来投票，大家说好不好？所以今年的大选我还想去，但是今年跟我四年前不一样。四年前那个时候，我悄悄咪咪的去啊，我不敢声张啊，因为那个时候我被中国大陆封杀了。要是知道我去台湾之后，那我肯定万劫不复啊！所以我整个去台湾的过程中间，没有跟任何人讲，连一个推特也没发。但这一次不一样了，这一次我们有 YouTube 的平台了，我就很想去台湾做一些采访。最重要的、最想做的采访，我就想把在台湾的几位总统的候选人采访一遍，有赖清德啊、柯文哲啊、侯友谊啊，代表三个政党啊。我觉得我的采访啊，可能跟台湾的。媒体的采访会有一个很大的不同，就是我来自于中国大陆，但是呢，我又不代表中共的立场啊，我可能代表着中国啊大陆很多普通人对台湾民主化社会过程中间这些候选人的哎他的那个看法，或者说他们的立场、他们的好奇、他们的问题啊，所以呢，我就很想到台湾去跟这些人做一个访谈啊，但这个确实是比较困难啊。我自己到台湾之后，我也感觉啊，就台湾所有的这些政党候选人，由于过去这几年啊，中国大陆对台湾选举的影响吧，打个引号的影响啊，所以对所有来自于中国大陆的人都怀有一个深深的戒备之心。哎，你比如说国民党的候选人吧，他们可能就很难去接受一个来自于中国大陆记者的采访，不管我是不是代表中共的啊，他们都害怕，害怕跟大陆产生某种关系之后啊，哎。对他们的选情会产生非常大的影响，那这一点啊，我确确实实觉得台湾社会的生态是需要改变的。我在台湾的电视台上我也讲过啊，就台湾社会可能还是要区需要区分呢，中共和普通的中国民众之间的这种关系。就中共是中国大陆的执政党，他呢跟台湾之间打交道的过程中，你最容易感受得到。但是中国的普通民众啊，他实际上跟中共之间并不完全一致。你就比如说我，我长期在中国大陆生活啊，像我这样的人很多啊，我可能对中共的统治啊也不满意，甚至很多人对中共也很讨厌。但是呢，他可能跟台湾观众、台湾的这些民众之间的那种立场啊，还是有一些区别的。所以我觉得台湾社会啊，还是应该把这两者之间做一个非常好的区分。我很理解啊，台湾的这些政党对中共的那种不喜欢、讨厌啊，甚至。这种对抗啊，但是对中国大陆的民众来讲啊，我个人觉得增加沟通和交流还是蛮重要的。那不管怎么说吧，我到了台湾之后啊，也找了很多人，跟这三个政党的候选人呢、啊，又是写信呢，又是发邮件呢。但直到我离开台湾的时候啊，一个也没成功，这个是蛮遗憾的一件事情啊。另外一个呢，就是我挺想去台湾几个政党的总部去看看啊。我自己有个想法啊，就台湾这几个政党啊。对于中国大陆的来说，是既陌生又熟悉。你就比如说国民党吧，那大家都知道，早年我们在所有的新闻里，包括影视作品里，一提都是国民党反动派
。但是台湾是吧？到了国民党到了台湾之后啊，它慢慢的从一个执政党变成了一个在野党。那这个国民党到底是什么样？实际上，中国大陆的人也有一些兴趣。还有你比如说民进党，这民进党嘛，中国新闻里头啊，平时报道的过程中，基本就是台独分子，是吧？那么民进党。对他们来说，他既不采访，平时也也很难跟这个政党的人进行接触啊。所以中国大陆的人呢，对民进党的了解其实非常有限。那我就有个想法，因为我们 YouTube 的观众啊，有很多都来自于从大陆翻墙出来的这些普通的民众啊，我就很想带着他们去看一看国民党的总部啊，民进党的总部啊，也包括民众党这样一个新生的政党力量的总部到底是什么样的，让大陆的观众啊更。清晰的了解台湾的政党运作啊，这个呢，我到了台湾之后就做啊，呃，就去想办法去去去看啊。但是呢，我只去了国民党的总部，啊，那个民众党去了一次时候呢，人家没让我进啊。民进党呢，我发了这样的一个邮件之后啊，直到我离开台湾的时候啊，也没有给我反馈啊，所以这也是蛮遗憾的一件事情啊。这条马路就通往国民党的中央党部。看起来很旧啊，马路边上有一些，这房子都很破败了。我觉得对很多大陆的观众来说，台湾的这些政党啊，都挺有趣的，因为大陆的政党跟台湾的政党相差如此之大了。因为大陆的中国共产党啊，它是在中南海里办公，一般人是没有可能去接触他们的。但台湾这些政党呢，都比较亲民嘛。那他们的党部到底是什么样的？怎么运作？可能很多大陆的人很关心，但长期以来大陆的这些媒体也不报道。即便是国民党的党部啊，其实里面大概什么样，嗯、呃，我估计大陆的观众也都不熟悉，更不用说像民进党了。民进党一般的这些人物，大陆驻台的媒体也不会去采访，更不用说民进党的总部了啊。所以我想先去到这些政党总部去，带大家去看一看台湾的这些政党啊是怎么运作的。看前面这个楼啊，就是国民党的中央党部了。中国国民党中央委员会，这门口啊有很多中华民国的国旗，还有国民党的党旗。现在有个孙文，天下为公，几个字，并没有，没有，因为人参观的也只有大厅的，上面、哦、上面都没有，还没有开放，那个、哦、那个蛮。那那如果要是跟你们哪个部门联系一下，说能帮我们介绍一下上面这些机构，可不可以？没有，那个只有大团体，大团体才可以，个人没有，啊，个人就拍拍照这样。就只能在一楼拍拍。那那边有铜像啊，然后这些这些都可以拍。啊，啊，那那现在你们这一共这中央党部里头那几层楼现在都做什么？你能帮我们介绍一下吗？已经有三层没有了，三三楼、二楼、五楼都没有，都搬到外面去。那三层、二楼、五楼原先是党部里的什么机构？就那个市党部啊，然后那些有没有？哦、啊。啊啊、那怎么现在这里头还有一些公司呢？啊，那这里头怎么还有公司呢？中央投资。因为我们这栋大楼是混合的大楼，并不是只有中央党部是吧？只有中央党部，那七楼以上都别间公司。哦，那等于现在就是说四楼，四楼是中央党部里面的主席办公室，一楼是，地下一一层也是是吧？对，地下一楼也是。然后上面还有几哪一层是中央党部了？就没了，就是四楼和一楼了，和地下一楼了，就这三层了。啊，哎，我记得一开始搬到这个位置的时候，好像整栋楼都是，是吧？几乎了，五楼以下几乎都是，包括五楼。啊，现在都搬了，什么时候搬？现在，现在那个财务财务紧缩。哦。还有的是搬到外面那个长春路那边五号啊。
那五号那是什么机构？现在是市党部啊。啊，市党部办公室。啊。还有青年部啊。就离着很近的一个地方是吧？长春路五号。啊啊,啊。那边是我们的那个大楼，啊，不用不用租金的。哦，哇、啊，那四楼有个党史馆，党史馆现在没东西了，哎呀，不开放了，里面没有文物都已经移到别的地方了，移到高雄还是哪里？移到什么地方去了？高雄啊？为什么移到高雄呢？因为他有一些文物，他不能给给民进党传到，那么到时候跟他们的东西。你放在这个地方，民进党会拿走吗？他们户外户外查，他他有什么理由把它查走了？你接接一下电话，嗯。周边那个白色，他他他有什么理由把这个党史馆的东西拿走啊？他现在很坏，他他现在随便立个法就可以把你收走，钱就可以把你赚掉。但、哦、是<笑><笑>那,那你是你自己，这是你自己党、啊、党史的一些档案吗？我猜啊，文物吗？不是啊，他你他只要你只要说是我的党产，他说不是，这是不当党产啊，这是我国家的啊，这是国家的，就是民进党。他认为这个档案也属于这部分内容，他们可以这样硬凹硬凹。你好，啊，所以我们这些文物都都已经摆到仓库去。那那你搬到高雄去，他如果要是有这个问题，不一样可以带走吗？他们不知道摆在哪。啊，他们不知道摆在哪。那他搞一个法案，他要你交出来，你不也没有办法？啊，你要有认列啊，你要在国民党手上才有认列，不在我们手上，那就是违法的。就是你们放在高雄那个地方，并不是放在国民党自己手里头的。你只要在台面上的，电话没人接。啊，你要接七九九三。啊，台面上的都可以查。啊啊啊！那个接，白色那个直接就可以接。那平时那个地下一层也没有什么人，是吧？平时地下一层，地下一层都一些办公室的啊，有人有人在办公，对对,對，就是就是一些党务人员在办公，对对对，啊啊，就是什么行政管理委员会啊，考核记录委员会啊，啊啊啊，那已经没什么部门了，哦哦、啊啊，部门很少了是吧？那整个现在在这个党部大楼里头，大概有多少党工呢？差不多应该有两两百人，有两百人，应该有两百。哦，那规模也不小啊。可是有一半在外面的，一一半在那个长春路那里。就是那个市党部里面。加加起来才有两半。就这个地方呢？就这个地方。少很多。哦。少，没有之前都这么多。哦。嗯，那现在党工还是党部自己给发工资吗？对啊，还是的。还是是吧？对，还是。哦，就从党费里头来，是吧？交交了党费之后，给这些党工来发工资，我不知道。我发保全，我细部的我不知道，<笑>要要问他们财务才知道。哦，这是国民党党部的一楼，这一楼进来以后呢，有一个孙中山的坐像铜像，上面写着“天下为公”。旁边一个是中华民国的国旗，一个是国民党的党旗。这国民党的党部啊，我过去曾经来过一次。我记得上次来的时候，这个地方还放一些档案展览，但是这次来好像都没有见到了。这应该是媒体中心。哦，这自动门就开了。但是这里头，今天因为没有。新发布会啊，是空的。啊，平时那些国民党召开那个新闻发布会的时候，就在这里。中国国民党公告：政党轮替，台湾更好。这不是就是党史馆吗？党史馆现在在这儿是吧？对。就是在一楼了是吧？对。啊，阅览室，这可以进去看吗？现在什么时候可以啊？上面有规定时间。哦，二四五的，上午，啊，这边你可以拍一下，这些都可以拍是吧？嗯，可以拍一下，这是以前金国先生的嗯政绩，嗯，人民的小事就是政府的大事儿，对，这是蒋经国当时说的是吧？对对对，这是找的一些照片是吧？对，那为什么单独把蒋经国的放在这儿呢？嗯，这个。
们那是个小咖，嗯，我们不不敢过问这些事情。<笑>是吧？对对对,对，比如说那个，比如说老蒋他为什么不放在这儿，或者后面的李登辉的不放在这儿？是，我们我们是小咖，我们我们我们没有办法去<笑>去去问这个为什么。表情我比较贴近现在、哎，而且他比较具民意嘛。对嗯、那更贴近现在的李登辉不是离那个现在更近吗？呃，李登辉呃比较讨厌他。<笑>你是说国民党比较讨厌他是吗？对、哦、啊。呃，他他卸任之后，他是比较呃。<笑>呃，颜色稍微好像有点变色，变变色了。你、嗯、就说他不太尊重那个国民党后来的主张了，是吧？对对啊，这是蒋经国当时的。嗯，蒋经国是非常受到台湾人民的爱戴。啊，但是蒋介石就争议比较大了，是吧？是。嗯，我想是不是不放蒋介石，可能也是因为有这个原因，是吧？有可能吧。嗯。就是现在国民党也不把蒋介石当做自己的正向资产了，但是蒋经国没问题，是吧？蒋经国没问题，蒋经国现在大陆的地位应该像邓小平这样子吧？就老蒋就相当于老毛，是吧？<笑>几乎可以这么说。嗯，这个我不敢批评。这是总务，这边不可以进去，这不能进了，是吧？可以进去啊，这是行行政管理委员会，这不可以进去，就他们自己的办公区了，对对对对，啊。公共区域只有到这边，还有那个那个回廊，蒋经国那边，就是那有一个阅览室，是吧？对，那阅览室看得很小了哈、啊，很小很小。因为现在都电子化了嘛。啊啊啊！全部都电子化了。对，就是一台电脑就包括一切了嘛。啊，很多文件、资料那些全部都收起来了。啊，那那边那那坐的那边那些人是做什么？他现在职工。职工，他们是职工，他现在是无级职，无级职的，无啊无级职的。那他们现在是为了选举来提供一些？没没没没，他们是平常就是国民党会接见民众啊，民众总总是会有一些问题啊什么的啊，总是要先过滤一下啊啊,啊，是的，有有抱怨什么也不一定嘛，对不对？啊啊，对啊啊，那这个房间中餐厅是做什么的？就是、中常会每个礼拜三开会，哦，每个星期三在这开会。哎，是啊，就在这个房间里头。对对对，啊，应该是礼拜三来是远远的拍，啊，是可以拍的是吧？对，远远的拍啊，可以啊。这些决胜八十九天，啊，这这个你也可以拍下去啊。啊，对，就是要选举了是吧？哎，啊，要想下架民进党。<笑>是啊，那个 logo 在这里，正正当轮替啊，正当轮替，对，是，对，台湾更好，嗯，已经能感受到选举的气氛了。哎，想想国民党的中央党部现在也不大了，示威，嗯，对，示威的，对，就是想想这是一个百年政党，那跟大陆的那个中共那现在是完全没法比的，没法比，嗯，对。中共开一个会的两三千人的，对不对？那一个县党部都比这大，真的、啊？那当然了，<笑>中共啊，<笑>那他的县委，<笑>中共的县委，那是一栋大楼，非常气派啊。他他是一党领政嘛，有三届。对，他一党领政，党最大嘛。对，但是现在这有好处也有坏处啊。对啊，你如果出了一个。比方说像，像像像哈马斯或是真主党、黎巴嫩真主党这种情形，那不是全完了？嗯，对不对？我除了去国民党的这个总部以外啊，我还去了郭台铭的联署的那些场所。大家都知道，郭台铭今年要选这个台湾的总统嘛，他由于没有政党推荐呢，他就必须要获得至少三十万份的民众的联署，他才有资格去选举总统。所以在台湾的很多大街小巷啊。好像有几百个郭台铭搞的这个联署的办公室啊，我就选了其中一个比较大的地方，去到那儿去看了一下。改变带来希望，人民希望改变。郭台铭，哇，这郭台铭的联署的地点。啊，这里外面里面就不让拍了是吧？我这个看着很气派啊，是吧？没有人，没办法刷脸了，是吧？你好，你好，你好。对，嗨，你好，你好。可以了解一下吗？这是我们的朋友。对，我们朋友，他从对，他是那个台湾的在日本，然后他是在那个。
全世界那海外华人影响力最大的 YouTuber， 然后他来台湾，他了解一下台湾的那个选举的这一次选举的状况，然后我们就带他先来第一站参观国泰。好啊好啊，好啊，这两位稍等我一下，好，谢谢，谢谢。哎，好，谢谢。我先跟你们讲可以拍摄的范围。嗯，像这个是因为我们郭总是十八号生日，所以我们就准备了一个很多民众让他来啊庆生的，对、哦，祝福他的一个卡。那这些都是普通的那些民众在这对对对在这里写的是吧？哦，郭总总好。嗯，这次就在这里拍抖音。好、啊、像是这边拍那个，这里是那个，啊、是吗？是这边啊，对对对对啊抖音那个抖音，抖音就是在这儿拍的是吧？啊，我有印象看到这个，那桌子可能踢的就是这个吧？你不要看到我们一片，对，我觉得很好笑，<笑>我觉得超好笑的，他、啊、参与直接参与民主政治，黄局完了，你参与民主政治了，有有有，换换颜色，郭，红。好，好，你这简体字有帮他加分吗？哈哈哈哈哈！签名，签名，哦，签名了！哇，这个签名值钱了，我跟你说，我跟你说，如果我们俩能投票，分分钟可以把票投走。你想啊，我们这个节目在大陆有几百万人看，是是是是，这些呢，就是我们会准备给民众的一些小物，那。呃，这些像面子啊、湿纸巾啊、扇子呢，就是一般都可以索取的。那另外呢，因为我们台湾的选举呢，就是有规定在三十块以内的小物是可以放发送的，所以我们会准备了。超过三十块就属于贿选了。对，就是会有法律的余力。<笑>这里最贵的都不到三十块。对。<笑>是，真的吗？是是是是。我看这个笔好像是应该是要超过三十块。没有没有没有，它很漂亮的，这个笔其实很抢手的。哦，是是是是是是，对，那那因为他肯定是大家觉得比三十块多才才有钱。没有没有没有，我们绝对没有超过三十块。<笑>对，真的真的真的。<笑>那我们这些以后我们花三十块钱以下进一批可不可以？啊！以后你们长期给我们供货，三十块钱供货，供货。我们其实叫叫了好多，这很抢手，全台湾很抢手的，我们都不知道叫了几批的。我的意思就是说，我们在东京想卖这个笔，就是你用东京二十五块台币就是可以，哦，可以长期给我们供货。嗯。好，还有，然后就像这个是行李的吊牌，然后这个是放手机的那个手机的套子，这个就是托运行李的。对对对对对对，做的蛮漂亮。哎呀，这个也不到三十块，不要不要不要，我们都有去询价报价。合法的 ，OK 的。主要是大家也担心，因为郭总太有钱了。他明明超过三十块，但是他这个绝对没有超过三十块，因为他上面就一块钱而已。啊、哦，那这个是他是不是自己买的工厂，然后压低成本？嗯、<笑>超合理，这超合理的，这超合理。哦、这好酷、哦，来我们拍一下特写。这个是我们现在最抢手的发财金的，这个很酷哎、欸。对对对对对,对，还做了一个水，对，水的话也就是。呃，我们会提供给民众，就是如果造在台湾的选举呢，其实最常见的就是面子、扇子跟水，在台湾的选举里面是非常非常常见的一个小物。那、啊、我明明在大陆的时候看，还有送便当吗？没有没有没有没有，便当会超过三十块。对，便当我看很多就是当送便当嘛，那个是有工作。是吗？他提供给工作人员是，大家会很炒一,一大锅米粉，然后也做一大锅的汤这样子，大家在中午的时候吃饭用的，哎、欸，所以不会送便当啊。哦、欸，是是是，搞一大锅就可以避免，就是说一份超过三十块。跟你们学的大锅菜。<笑><笑>真真凭公色，今天超靠背的。来，这个笔送你们。好的，好的。哦，这么好，谢谢。我觉得肯定不止三十块。我一直觉得这个超过三十块。没有，从从屋那个义乌来就不用了。这个笔也蛮便宜的啊。你们这每天从几点到几点？我们是九点半到九点半。哦，对对。对啊，像这像这种点你们在台湾有多少？现在呃，目前的全台湾的连锁点已经超过两三百个了。那大大小小啦，不会每个都那么大。有一些连锁点的话，就是其实是热心民众他提供他们呃可能家里的一个环境，他可能家里有店面，然后愿意提供出来给我们董事长呃让他连锁这样子。对，那像你们这个点一天大概有多少人过来连锁？呃，这个点起码都超过一百人以上，每天都超过一两百人，超过一百人。对对对对对对。好，那你们这里头现在有多少个工作人员？工作人员大概十来个
，那你们这些人都是从哪来的？就是你在，蛮多都是热情的支持者，然后愿意投入到这个环境这样子、嗯。那像你呢？我像我也是啊，啊是吧对对？那你过去是做什么工作？平时做过什么工作？我曾经参与过其他的政治的工作、啊，嗯，所以我对台湾的选举文化还是有一点点熟悉程度。嗯哼，那那你就是在做这个之前，你是做什么工作的？就就是台湾的政治圈工作啊。哦、oh. <笑>，<笑>政治圈工作是吧？那怎么我我也,我也当过 YouTuber 啊？啊，是吗？是是是,是。那怎么后来想到到郭董这个地方来？呃，我觉得是呃，我们对于环境有有所期待。<笑>那郭董事长也给我们一个很大的一个呃空间，让我们去挥洒。钱吗？哦，没有嘛，我觉得是刚好我们理念也相合啦。啊、哦，对啊。但是有人就是说，因为郭董很有钱嘛，所以花了很多钱请这些工作人员。呃，我觉得现在呃，尤其在疫情之后，嗯，当然在很多的人力上的需求可能会没有那么多。那但是也有很多人需要工作。嗯，啊，我觉得是互相的配合。嗯，对对对对对。那那你觉得就是很多人到这来工作，是不是因为就是郭董给的钱多才愿意来的？哦，我觉得没有哎、欸，我蛮多。其实聊过之后也，他们也是认同郭台铭董事长他的一些呃想法跟理念，嗯，才会愿意到这个环境来。那你方便就是说一下，就是在这儿工作大概一个月有多少钱吗？这比较方便啊，对，比较方便。我看网上可以有人传言啊，就说你们这个工作一个月可以拿到五万台币啊。嗯。好像是有些工作的，你的内容应该有到那个程度，或许有这样的一个形态啦。但是五万台币的话，就是跟一般的大学毕业生比起来，就明显高很多。台湾的政治工作，我这样讲，台湾的政治工作的待遇其实普遍来讲都算还算中等。但是你给别的政党做这件事情，肯定拿不到这么多的钱。呃，比如说你给国民党做，我估计国民党肯定付不起一个月五万块。有的领得到啊，就是看你工作的内容，你所担任的职务，就普遍的嘛，就就假如说就是对,对吧？一般的打工应该是没有那么肯定拿不到这个收入，所以就是有些人说，就是你们这些人在这个做事情，其实主要是因为钱才来的。嗯，你有听到过这种？我觉得不尽然，我觉得不尽然。那你的意思说，可能有一部分人的确是，因为我们呃，其实我在这边也是会跟这边的工作人员，或者我像我也是到其他站点去巡视嘛，然后我们也都会聊天说。呃，你们为什么会加入到这个这个团队里面？嗯，那一方面有很多年轻人是说，他们原本就是支持郭董，因为在那时候在 B 买 B N T 疫苗的时候，他们就觉得郭董是一个呃，很为台湾来付出的一位董事长。嗯，对，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你，不会，不会，不会，不会，不会，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们可以拍，我们去拍合照。好的，好的，好的，谢谢，谢谢。以上就是我这次去台湾拍摄到的一些内容啊。应该说，距离我去台湾所想象的那个目标还非常遥远。三个政党的候选人，一个也没采访到。三个政党的总部，我只进去了国民党中央党部的一楼大厅，那四楼的主席办公室，也包括地下室的国民党中央党部的各个办公区，也没能进去参观一下啊。我知道我想做的这件事情非常困难啊，但也正因为如此，我才觉得分外的有价值，因为我是一个来自于中国大陆的记者。但是我又不是来自于中共官方媒体的记者，我身在海外，我的受众是来自于中国大陆，所以啊，一个来自于中国大陆的记者想去系统的考察和报道台湾的大选，我在我看来啊，此前从来没有过先例，因为台湾本地的媒体报道大选的角度啊，跟我自己想要感兴趣的角度还是有不小的这样的一个差别啊。我一直觉得啊，海峡两岸这些年由于政治和地理的原因啊。信息方面的沟通和交流一直不够啊，甚至有一些隔绝啊。实际上，中国大陆的很多人对台湾并不了解，而台湾的很多民众啊，对大陆的发展，也包括大陆的民众怎么去看待台湾、理解台湾，也并不了解。而这种信息隔离，对双方来说都没有什么好处。海峡两岸，不管未来是统一还是独立啊，在我看来，这种信息的交流和沟通都只有好处没有坏处嘛。毕竟。大家都共同讲的中文，有共同的历史文化记忆啊，沟通的多了，可能就会形成一个良善互动的情感交流基础。而这种情感交流基础啊，是双方共同打交道过程中间非常重要的情感价值啊。嗯、说句心里话啊，我走在台湾的大街上，常常有一种误会啊，就是感觉自己回到了国内，因为很多人可能会不认同，台湾人可能会觉得你是中国人，你到我们这来你是外国人。但就我个人来讲，我其实啊，恍惚之间就感觉自己回到了国内。为什么
，因为大街小巷啊，大家说的都是中文嘛，招牌都是中文嘛，包括那些招牌上的内容也都是我们熟悉的，什么刘山东牛肉面呐、啊，什么四川什么什么麻辣烫啊，那么这些信息我们在大陆的时候每天也是满眼满目，全都是这些内容嘛，所以啊。不管海峡两岸它未来是走向独立和统一，我想这种共同的文化记忆是难以割舍的，而这种文化记忆啊，就构成了我们一种情感纽带。这种情感纽带啊，既是台湾人的故土乡音，也是我们这些海外海外华人的情感寄托嘛。所以啊，未来啊，我可能还会去台湾，在台湾大选之前，如果有台湾的候选人愿意接受我采访，我会去到那去跟他们做对谈。而台湾最后投票的时候，我也会见证这样一个过程，以一个中国大陆记者啊这样的一个视角去报道这次台湾的大选。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。沦陷区，哎，今天沦陷区的人哦，沦陷区哦，沦陷区，沦陷区哪里？沦陷区哪里？哦呀，我过了三中国，当然，台湾几个沦陷区？哈哈哈哈哈哈！沦陷区也很大，两。澳门啊，哎、啊，脸是可以露出来的吗？脸是可以露出来，如果被拍到，现场有人拍到去。因为王军，王军在拍，王军现在在拍，王军现在最危险了，这个。王王志安也来到现场，快跟他。跟他马路那边有包子，看起来好亲切、啊。因为在日本吃包子还是不太容易啊，我决定去买两个包子吃。这个包子多少钱一个呀？哪个？就是那个阿公啊。一个。多少钱一个？三十。三十要两个。两个。好，谢谢啊。两个六十。两个六十，好嘞。你稍等，我给你拿钱啊。